হ্যালো ফ্রেন্ড কলকাতা কোডার ক্লাবে আরও একবার স্বাগত আপনাদের সবাইকে আজকে আমরা দেখব যে কি করে আমরা এইচ টি এম এল সিএসএস আর জে কোয়ারির মাধ্যমে একটা গেম ডেভেলপ করতে পারি ওকে তো চলুন আমরা আজকে একটা গেম ডেভেলপ করার ছোট একটা পার্টকে শিখবো কারণ একটা গেমকে ডেভেলপ করা একদিন বা এক ঘন্টার কাজ নয় অনেক কিছু সিনারিওকে মাথায় রেখে একটা গেমকে তৈরি করতে হয় তো সেক্ষেত্রে যদি আমি একদিনে আপনাদেরকে এই সমস্ত জিনিসটা শেখাই তাহলে এত বড় আমাকে একটা স্ক্রিপ্ট লিখতে হবে যে আলটিমেট আপনার কিছুই শেখা হয়ে উঠবে না তো যাতে আপনারা কিছু শিখতে পারেন কোন কোডটাই যেন আপনার মাথার উপর দিয়ে না চলে যায় যেটা লিখছেন সেটা কেন লিখছেন এবং সেটা কি পারপাসে কাজে লাগবে কিভাবে সেটা কাজ করছে এই সমস্ত ব্যাপারটাকে আমি বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য পার্টে পার্টে ভাগ করে নিয়েছি আজকে আমরা একটা মাত্র পার্টকে শিখবো সেই পার্টটা হবে যে আমরা গেমের যে হিরো থাকে তাকে কি করে আমরা কিবোর্ডের মাধ্যমে কোন দিকে মুভ করাতে পারি তো চলুন আজকে আমরা কিবোর্ড ইভেন্টের মাধ্যমে গেমের হিরোকে কি করে মুভ করাতে হয় সেটা আজকে শিখে নি তো আজকে আমরা যে ইন্টারাকটিভ অ্যানিমেশনটা শিখতে চলে যাই সেটাকে আমরা একদম স্ক্র্যাচ থেকে তৈরি করব যেখানে আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি এই ফোল্ডারে এখন কিচ্ছু নেই ফোল্ডারটা পুরো ব্ল্যাঙ্ক এখানেও আপনি দেখতে পাচ্ছেন ফোল্ডারটার মধ্যে কিছু নেই এই ফোল্ডারের মধ্যে আমরা সবার আগে একটা এইচটিম এল তৈরি করবো একটা সিএসএস তৈরি করব এবং একটা জিএস ফাইল তৈরি করব এবং সেখান থেকে আমরা তৈরি করব কি করে ইন্টারঅ্যাক্টিভিটি কাজ করে তো চলুন দেখে নেওয়া যাক সবার ফার্স্টে আমরা এখানে তৈরি করছি একটা ইন্ডেক্স ফাইল একটা নতুন ফাইল নিলাম সেই ফাইলের নাম দিলাম আই এন ডিই এক্স ডট এইচ টি এম এল ওকে দিয়ে এন্টার মারলাম এখানে একটা এইচ টিম এল ফাইল তৈরি হয়ে গেল এবার আমি তৈরি করছি একটা সিএসএস ফাইল তো সিএসএস ফাইলটাকে তৈরি করব একটা সিএসএস ফোল্ডারের মধ্যে ওকে তো আমি সিএসএস একটা ফোল্ডারের নাম দিয়ে দিলাম তার মধ্যে লিখলাম এস টি ওয়াই এল ই ডট সিএসএস ওকে আমাদের সিএসএস ফাইল রেডি এইবারে আমরা তৈরি করব কি আমরা তৈরি করব আর একটা নতুন ফাইল যেটাতে আমরা লিখব স্ক্রিপ্ট ওকে তাহলে আমরা এখানে লিখছি জেএস বলে একটা ফোল্ডার তৈরি করে নিয়েছি তার মধ্যে এস সি আর আই পি টি লিখে লিখে ডট জেএস লিখে দিচ্ছি তাহলে তৈরি হয়ে গেল আমাদের স্ক্রিপ্ট ফাইল আমাদের তিনটে ফাইল রেডি এবার আমরা এইচ টিম এল তৈরি করব এবং সেখানে একটা হিরোকে তৈরি করব তাতে কিছু স্টাইলিং দেব দিয়ে আমরা জেএস এ চলে যাব কারণ আমাদের মেন ফোকাস হচ্ছে আমরা কি করে কিবোর্ডের মাধ্যমে সেই ক্যারেক্টারটাকে মুভ করাতে পারি তো আমরা আজকের ভিডিওতে জাস্ট স্ক্রিপ্টিংটাকে আমরা ফোকাস করছি আমরা স্টাইলের ওপর বেশি একটা ফোকাস করব না যেমন তেমন একখানা বোঝা গেলেই হলো একটা হিরো তৈরি করব এবং তারপরে আমরা সেটাকে কিবোর্ডের মাধ্যমে মুভ করাবো ওকে তাহলে চলুন আমি এইচ টিম এল ফাইলে চলে আসছি এবং সেখানে আমি লিখছি এইচ টি এম এল এবং এন্টার মারছি তো অ্যাটম ইউজ করছি সো সেই কারণে অ্যাটম আমার জন্য এইচ টিম এল এর একটা বয়লার প্লেট তৈরি করে দিল আপনি এটা নিয়ে কনফিউজ হবেন না আপনি এটা হাতে লিখে নিতে পারেন একই কাজ হবে ঠিক আছে তো আপনি যদি এইচ টি এম এল সিএসএস এবং জে কোয়ারি না জানেন তাহলে আপনাকে বলবো যে আগে একটু এটা জেনে আসুন আমার চ্যানেলে প্লে লিস্টে সমস্ত আলাদা আলাদা করে প্লে লিস্ট তৈরি করে দেওয়া আছে এবং আমি ডেসক্রিপশানেও সেটা দিয়ে দেবো পরের দিকের কোনায় যে আই লেখা সিম্বলটা আছে সেখানে আমার কথা হতে হতে চলে আসবে লিঙ্কগুলো আপনি চাইলে পরে সেখান থেকে গিয়ে পড়ে আসতে পারেন কারণ আপনি যদি বেসিক এইচ টি এম এল সিএসএস আর জে কোয়ারি না জানেন তাহলে এই যে অ্যাডভান্স লেভেলের আমি যেটা শেখাচ্ছি সেটা আপনার মাথার উপর দিয়ে চলে যাবেই তো আগে বেসিকটা শিখে আসুন তারপরে এটা স্টাডি করবেন দেখবেন সম্পূর্ণটা বুঝতে পারবেন তারপরে যদি কিছু না বুঝতে পারেন কমেন্ট সেকশান আছে সেখানে আপনি কোশ্চেন করলে আমি অবশ্যই উত্তর দেবো ঠিক আছে তাহলে চলুন আগে বাড়া যাক আমি এটা টাইটেলে নাম দিচ্ছি গেম জি এ এম ই গেম লিখে দিলাম এবার আমাদের যে স্টাইলটা আছে সেটাকে অ্যাটাচ করতে হবে অ্যাটাচ আমরা কি করে করব এল আই এন কে লিঙ্ক লিখে এন্টার মারবো সুতরাং এখানে আমাদেরকে পাথটা দিয়ে দিতে হবে এটা ডিফল্ট পাথ এসছে এটা আমাদের পাথ নয় আমাদের স্টাইল সিটটার নাম আছে এস টি ওয়াই এল ই ডট সি এস এস তাই তো তাহলে এখানে তৈরি হয়ে গেল এবার আমরা যে জেএসটা বানিয়েছিলাম জাবা স্ক্রিপ্টটা বানিয়েছিলাম যদিও এখন তাতে কিছু নেই কিন্তু যখন লিখব সেটা যেন এই পেজেতে রিফ্লেক্ট করে তার জন্য আমাকে এটা অ্যাটাচ করে দিতে হবে আমাকে লিখতে হবে এস সি আর আই পি টি স্ক্রিপ্ট লিখে এন্টার মারলে চলে আসলো এখানে আমি লিখবো এস আর সি এস আর সি এস আর সি লিখলাম লিখে এস আর সিতে আমাকে বলে দিতে হবে এর পাথটা পাথ কি রয়েছে জে এস তার মধ্যে রয়েছে এস সি আর আই পি টি ডট জে এস ওকে তো এই আমাদের স্ক্রিপ্ট ফাইলটাকে অ্যাটাচ করা হয়ে গেল কিন্তু আমাদের এই যে পুরো কাজটা হবে এটা জে কোয়ারির মাধ্যমে হবে তাহলে জে কোয়ারি লাইব্রেরিকে সবার আগে স্ক্রিপ্টের আগে আমাকে লিখে দিতে হবে তা আমি কি করে পাবো
এটাকে কপি করে নিলাম বা আপনি এখানে ক্লিক করেও কপি করতে পারেন ঠিক আছে করে আপনি এই স্ক্রিপ্ট ফাইলটা যেখানে আপনি অ্যাটাচ করেছেন তার ওপরের লাইনে আপনি এটাকে পেস্ট করে দিন ঠিক আছে এক্সট্রা যে লেখাগুলো আছে সেগুলো দরকার নেই আমার খালি এসআরসিটা দরকার এসআরসিটা কে রেখে আপনি বাকিটাকে উড়ি দিতে পারেন আবার চাইলে পরে পুরোটাকেও রাখতে পারেন আপনার সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছা ঠিক আছে আমাদের যে কোয়ারি এখানে ইনক্লুড করা হয়ে গেছে আমাদের জেএস ফাইল রয়েছে আমাদের বেসিক স্ট্রাকচার রেডি হয়ে গেল ঠিক আছে এইবার আমরা তৈরি করছি একটা হিরো যে কিনা মুভ করবে তাহলে আমরা এখানে একটা ডিপ নিয়ে নিচ্ছি ক্লাসের নাম দিচ্ছি হিরো এইচ আর ও ওকে তো আর কিছু করণীয় নেই এই হিরোটাই শুধু থাকুক আর এখানে কিছুই করার নেই আমরা জাস্ট একটু এতে সিএসএস দেব যাতে দেখতে ভাল লাগে তো এটাকে কপি করে নিই সিএসএস এ আসলাম সিএসএস এ এসে এখানে সবার আগে এইচ টি এম এল এটার যে এইচ আই জি এইচ টি হাইট কে করে দিলাম হান্ড্রেড পারসেন্ট ওকে তারপরে আর কিছু এখানে করার নেই এরপরে আমরা লিখব বডি বডিরও হাইট করে দেব হাইট করে দেবো হান্ড্রেড পারসেন্ট তারপরে আমরা বডির যে ডিফল্ট মার্জিন প্যাডিং আছে এটাকে আমরা জিরো করে দিই সবসময়তেই তো সেটাই করে দিচ্ছি জিরো করে দিলাম আচ্ছা এবার বডিকে আমাকে পজিশান রিলেটিভ করতে হবে কেন করতে হবে কারণ ভেতরের যে হিরোটা আছে সেই হিরো চারদিকে মুভ করবে হিরো থাকবে অ্যাপসলুট তার অ্যাপসলুটের কন্টেনার কে থাকবে বডি বডিকে আমাদের করতে হবে পজিশান পজিশান রিলেটিভ ওকে রিলেটিভ করে দিলাম এইবার হিরো তার সম্পর্কে কিছু সিএসএস লেখার সময় এসে গেছে হিরো লিখে আমরা এর একটা হুইথ দিয়ে দিচ্ছি হুইথ কল দিচ্ছি হুইথ ধরে নিন হান্ড্রেড পিক্সেল দিচ্ছি ঠিক আছে পরবর্তী দিনে এটাকে চেঞ্জ করতে হলে করব কিন্তু আপাতত এটা হান্ড্রেড পিক্সেল হুইথ তার হান্ড্রেড পিক্সেল হাইট থাকুক ঠিক আছে হান্ড্রেড পিক্সেল দিয়ে দিচ্ছি ওকে ব্যাকগ্রাউন্ডে আমি রেড কালার দিয়ে দিচ্ছি আর ই টি রেড ওকে ভালো করে স্পষ্টভাবে দেখা যাবে আচ্ছা এটাকে আমি কি বললাম পজিশান আমায় করতে হবে অ্যাপসলুট কারণ এটা পুরো স্ক্রিনে ঘুরে বেড়াবে তো পজিশান যদি স্ট্যাটিক থাকে তাহলে কিন্তু সেটা হয় না তার জন্য আমাদেরকে কি করতে হয় পজিশান সবসময় অ্যাপসলুট করতে হয় তো অ্যাপসলুট যখনই করছি তখন আমি এটার পজিশানটা বলে দেবো যে টপ কোথায় থাকবে আর লেফট কোথায় থাকবে তো টপ আমি করে দিচ্ছি জিরো মানে ইনিশিয়ালি এটা জিরোতে থাকবে একদম টপের স্টার্টিং এ আর লেফট কোথায় থাকবে লেফট থাকবে সেটাও জিরো তাহলে কোথায় হচ্ছে একদম যেখানে আমার ডকুমেন্ট শুরু হচ্ছে একদম বডির টপ লেফট কর্নারে থাকবে এটা ঠিক আছে তাহলে চলুন এতক্ষণ অব্দি আমরা কি করলাম সেটার আউটপুটটা একটু দেখে নিই আমাদেরকে এই ফাইলটায় খুলতে হবে এই ফাইলটা কি করে খুলবো এই যে ইন্ডেক্স ফাইলটা রয়েছে এটাকে ডবল ক্লিক করে দিলে এটা এখানে খুলে যাবে যে কোয়ারির যে সিডিয়েনটা আছে এটাকে অফ করে দিলাম রিসার্চ করেছিলাম এটাকে অফ করে দিলাম তাহলে দেখুন আমাদের কিন্তু একদম টপ লেফট পজিশান থেকে এসছে কারণ টপ জিরো আর লেফট জিরো করা আছে বলে ঠিক আছে এইবার আমাদের মোটামুটি ধরে নিন সিএসএস এ আমি আর এটাকে কোনো রকম ভাবে ডেকোরেট করছি না যা আছে ইনাফ আমরা এবার স্ক্রিপ্টে যাব স্ক্রিপ্টটাকে বুঝবো কিভাবে আমরা এই হিরোটাকে কিবোর্ডের মাধ্যমে আমরা মুভ করাতে পারি বিভিন্ন দিকে তাহলে চলুন এখানে স্ক্রিপ্টে এসে আমরা সবার ফার্স্টে যে কোয়ারিকে ডকুমেন্ট রেডি হওয়ার জন্য ওয়েট করিয়ে দিই ঠিক আছে তাহলে আমরা লিখছি যে কোয়ারি ডিও সিইউ এম ই এন টি ডকুমেন্ট ডট রেডি ডকুমেন্ট ডট রেডির মধ্যে আমরা একটা ফাংশন নেব সেই ফাংশনটার ভেতরে আমাদের যা করণীয় সব কিছু থাকবে এই ফাংশনটার ভেতরে ঠিক আছে বোঝা গেছে আচ্ছা সবার ফার্স্টে আমাদেরকে হিরো যেটা আছে এটা আমাদের বারবার বিভিন্ন কাজেতে লাগবে তাই হিরোটাকে আমরা একটা ভ্যারিয়েবলের মধ্যে ধরে নিচ্ছি ভ্যারিয়েবল নাম দিলাম কি হিরোই নাম দিলাম কাকে ধরছি এইটা লিখলাম যে কোয়ারি সিলেক্ট এলিমেন্ট বাই ক্লাস নেম ঠিক আছে এটা জাভা স্ক্রিপ্টে লিখতে হলে লিখতে হতো সিলেক্ট এলিমেন্টস বাই ক্লাস নেম কিন্তু আমরা যে কোয়ারি লিখছি সুতরাং এটা ডট দিয়ে হিরো লিখলেই তো হিরো লিখে দিলেই এই হিরো ক্লাসটা যেখানে আছে সেখানে এটা গিয়ে খুঁজে নেবে ঠিক আছে বোঝা গেছে আমার মনে হয় লেখাটা বড্ড ছোট লাগছে আপনাদের তো আপনাদের সুবিধার্থে আমি লেখাটাকে যতটা সম্ভব বড় করে নিই এতে আপনাদের দেখতে সুবিধা হবে সরি আমি এতক্ষণ এটা ভুলে গেছিলাম যে কারণে আপনাদেরকে হয়তো একটু দেখতে অসুবিধা হয়েছে তো যাই হোক এবার আমি এটাকে বড় করে লিখবো তাতে আপনারা দেখতে পাবেন তো আমাদের এখন কি করতে হবে আমাদের এখন দেখতে হবে যে কিবোর্ড থেকে কোন কিটা প্রেস হচ্ছে সেই কিটা যদি লেফট কি রাইট কি অথবা আপ কি অথবা ডাউন কি হয় তাহলে সেই অনুযায়ী আমরা আমাদের ক্যারেক্টারটাকে মুভ করব এটা আমাদের করতে হলে সবার আগে 
কি প্রেস যে ইভেন্টটা আছে সেটাকে আমাদেরকে কল করতে হবে কি প্রেস নয় কি ডাউন যে ইভেন্টটা সেটাকে আমরা ইউজ করব আমি এখানে কি ডাউন ইভেন্টটাকে ইউজ করব কিন্তু কি প্রেসকে ইউজ করব না আপনাদেরকে বলতে হবে যে কেন কেন আমি কি ডাউনকে ইউজ করলাম কি প্রেসকে ইউজ করলাম না ঠিক আছে যদি আপনি জানেন তাহলে কমেন্ট সেকশানে গিয়ে অবশ্যই আপনার উত্তর দেবেন আমি অবশ্যই আপনাকে অ্যাপ্রিসিয়েট করব তো চলুন আমরা এখানে লিখে নিই যে কোয়ারি ডকুমেন্ট থেকে কল করা শুরু করছি ডিও সি ইউ এম ই এন টি ডকুমেন্ট তারপরে আমরা ইভেন্টটাকে শুরু করছি অন দিয়ে এখানে ইভেন্টের নামটাকে দিতে হবে সবার ফার্স্টে সেটা হচ্ছে কে ই ওয়াই ডাউন ডি ও ডাব্লু এন একটা জিনিস মনে রাখবেন এটা কিন্তু ক্যামেল কেস নয় সুতরাং ডাউনের ডিটা কিন্তু বড় হাতের হবে না ঠিক আছে এইবারে আমরা কোন এলিমেন্টটাকে নেব সেটা আমাদেরকে বলে দিতে হবে এলিমেন্টটা আমাদের হিরো নামের ভ্যারিয়েবলের মধ্যে ধরা আছে সুতরাং আমরা এখানে হিরো লিখে দিলাম ঠিক আছে ওকে এবার যদি কি ডাউন হয় এবং একটা পার্টিকুলার কি ডাউন হয় সেক্ষেত্রে কি করতে হবে না করতে হবে সেটা আমাদের এই কলব্যাক ফাংশনের মধ্যে থাকবে তাহলে আমরা এখানে একটা ফাংশন নিয়ে নিচ্ছি এফ ইউ এন সি টি আই ও এন ফাংশনের মধ্যে গিয়ে আমরা সম্পূর্ণ জিনিসটাকে লিখে দেবো এবার ফাংশনের মধ্যে আমাদেরকে একটা আর্গুমেন্ট পাস করতে হবে যেটা হবে যা হোক আপনি নাম দিতে পারেন আমি নাম দিলাম কি এই কি এর মধ্যে কি থাকবে আপনি যে কিটা কিবোর্ড থেকে প্রেস করেছেন সেই কিটা সমস্ত ডিটেলস এই কি আর্গুমেন্টের মধ্যে দিয়ে এই ফাংশনের ভেতরে পাস হয়ে যাবে আমরা কনসোল লক যদি করি তাহলে যখনই আমরা কোনো কি টিপব তখনই সেই কিটার একটা বিশাল স্ট্রাকচার আসবে যার মধ্যে সেই কি রিলেটেড সমস্ত ডিটেলস থাকবে আমার অত কিছু ডিটেলস দরকার নেই আমার শুধু কিটার অ্যাস কি যে ভ্যালুটা আছে সেটা দরকার প্রত্যেকটা কির একটা অ্যাস কি ভ্যালু থাকে সেই ভ্যালুটা আমি পেয়ে গেলে আমি বুঝতে পারবো যে কোন পার্টিকুলার কিটা টেপা হচ্ছে সেটার ওপর হিসাব করে আমি ক্যারেক্টারটাকে মুভ করাতে পারবো তাহলে আমার কি দরকার এখানে অ্যাস কি ভ্যালুটা দরকার সেটা ধরতে হলে আমাকে লিখতে হবে কি ডাব্লিউ এইচ আই সি এইচ হুইচ দিয়ে আমরা অ্যাস কি ভ্যালুটাকে পেয়ে যেতে পারি তাহলে এটাকে একবার টেস্ট করে দেখে নেওয়া যাক আমরা যদি এখানে এসে এটাকে রিফ্রেশ করি কিন্তু কোনো কিছু প্রেস করলে আমরা দেখতে পাবো না এখন কারণ এটা হচ্ছে কনসোলেতে দেখাবে তো কনসোলটাকে ওপেন করে নি এই যে কনসোলটা আসলো এই কনসোলটাকেও আমরা একটু বড় করে নিচ্ছি যাতে আপনার দেখতে সুবিধা হয় কনসোলটাকে বড় করে নিলাম এবার আমি যদি এখান থেকে লেফট কি প্রেস করি দেখুন সাঁত্রিশ এসছে যদি আপ কি প্রেস করি আটত্রিশ এসছে যদি রাইট কি প্রেস করি উনচল্লিশ এসছে এবং ডাউন কি প্রেস করলে চল্লিশ তাহলে আমায় কাজ করতে হবে সাঁত্রিশ আটত্রিশ উনচল্লিশ আর চল্লিশের ওপর ঠিক আছে তাহলে সবার ফার্স্টে আমরা এখানে রাইট কিটার ওপর কাজ করি রাইট কি হচ্ছে থার্টি ঠিক আছে তাহলে আমরা এখানে করব কি ইফ দিয়ে চেক করব যে রাইট কি প্রেস হচ্ছে কিনা সেটা আমাদের চেক করব ইফ কি ডট হুইথ যদি থার্টি নাইন হয় থার্টি নাইন হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা কি করব সেটা আমাদেরকে বলে দিতে হবে আমাদের যে হিরোটা আছে এইচ আর ও হিরো তার সিএসএস লিখব সিএসএস লিখে কি করব লেফট সাইড থেকে এটাকে সরিয়ে দেবো কতটা সরিয়ে দেবো ধরে নিন একবার রাইট কি প্রেস হলে আমরা দশ পিক্সেল করে হিরোকে মুভ করাচ্ছি ঠিক আছে তাহলে আমরা দশ পিক্সেল করে প্লাস করে দেবো তাহলে আমরা এখানে লিখছি লেফট এল ই এফ টি লেফট লেখার পরে আমরা স্ট্রিং এর মধ্যে এটা লিখতে হবে কিন্তু প্লাস ইকুয়াল টু টেন আপনি যদি দশ পিক্সেল লাগাতে চান টেন যদি পাঁচ পিক্সেল লাগাতে চান তাহলে ফাইভ লিখবেন যদি পনেরো পিক্সেল তাহলে পনেরো লিখে দেবেন যে যত পিক্সেল করে আগাতে চান একবার কি প্রেসে তত এখানে আপনি ভ্যালু দিয়ে দেবেন ঠিক আছে ওকে তাহলে এইবার আমরা দেখি যে এটা ঠিকঠাক কাজ করছে কি না তো আমরা এখানে থার্টি নাইন যদি টেপা হয় থার্টি নাইন মানে রাইট কি রাইট কি টেপা হলে আমরা বলেছি লেফট সাইড থেকে দশ পিক্সেল করে বেড়ে যাবে মানে রাইটের দিকে সরতে থাকবে তাহলে চলুন এখানে আমরা রাইট কিটা প্রেস করে দেখি কি হচ্ছে দেখুন এটা রাইটের দিকে সরে যাচ্ছে কিন্তু আপনি যদি লেফট কি প্রেস করেন তাহলে কিছু এখন হবে না কারণ আমরা এখনো লেফট কির ওপর কিছু দিইনি সুতরাং এটাকে আমরা কপি করব কপি করে এখানে এলস লিখব এলস ইফ করে দেবো এল শিফ করে দেবো কারণ যাতে যখন একটা কি সম্পর্কে চেক করবে তখন অন্যটা চেক করার দরকার নেই ঠিক আছে তাহলে এবার লেফট কি কত ছিল লেফট কি ছিল থার্টি সেভেন আপনার যদি কনফিউশন থাকে আপনি এখানে ক্লিক করবেন ক্লিক করে লেফট কি মেরে নেবেন একবার দেখুন থার্টি সেভেন এসে গেছে যদি আপনি রাইট কি মারেন দেখিয়ে দেবে কত আছে কোনটার ভ্যালু তাহলে থার্টি সেভেন যদি কেউ মারে মানে লেফট কি যদি কেউ মারে তাহলে আমার কি হচ্ছে রাইট কিতে যেরকম দশ পিক্সেল করে বেড়ে যাচ্ছে লেফট কিতে আমার দশ পিক্সেল করে কমে যাবে তাহলে কমে গেলে আমাকে মাইনাস ইকুয়াল টু লিখতে হবে তাহলে এটাকে আমি মাইনাস ইকুয়াল টু করে দিলাম তাহলে আমার
রাইট কি টিপছি রাইটে যাচ্ছে লেফট কি টিপছি লেফটে যাচ্ছে ওকে সেরকমই আমরা এবার এখানে টপ আর বটম কি এর জন্য করে দেবো যদি কেউ আপ অ্যারো অথবা ডাউন অ্যারো মারে সেক্ষেত্রেও একই রকম ভাবে যাতে কাজ করে সেই জন্য আমরা এখানে লিখে দিচ্ছি ই এল এস ই লিখে আমরা পুরোটা কপি করে এনেছি পুরোটা এখানে পেস্ট করে দিলাম পেস্ট করে দিয়ে এখানে কিটা আমাকে চেঞ্জ করে দিতে হবে এটা ডাউনের জন্য ডাউন কি যদি কেউ পেস্ট করে তাহলে চল্লিশ দিয়ে বোঝে যেতে হবে এবং এটা লেফট নয় তখন হবে এটা টপ ঠিক আছে টপ থেকে তখন দশ পিক্সেল করে নামবে এবং যদি কেউ আপ কি মানে থার্টি এইট যদি আপনার কনফিউশন থাকে এখানে ক্লিক করে আপ কি মেরে নেবেন দেখুন থার্টি এইট পেয়ে যাচ্ছেন থার্টি এইট যদি কেউ মারে তাহলে লেফট নয় টপ থেকে দশ পিক্সেল করে কমবে এবার আমরা এটাকে সেভ করলাম এইটুকুর মধ্যে আমাদের এই প্রবলেমটার সলিউশন হয়ে গেছে এটাকে যদি রিফ্রেস করে নেন করে নিয়ে যদি আপনি রাইট কি মারেন রাইটে যাবে যদি লেফট কি মারেন লেফটে যাবে যদি বটম কি মারেন তাহলে ডাউন অ্যারো মারেন তাহলে নিচে যাবে এবং যদি আপনি আপ অ্যারো মারেন তাহলে উপরে যাবে বোঝা গেছে ওকে তাহলে এইটুকুর মধ্যে দিয়ে আমরা ব্যাপারটাকে সলভ করে ফেলতে পারলাম ঠিক আছে কিন্তু এখানে আবার একটা প্রবলেমও আছে সেই প্রবলেমটা কি যদি আপনি লেফট কি মারেন দেখবেন যে এটা আপনার স্ক্রিনের বাইরে চলে গেছে সেরকমই আপনি যদি এটাকে আপ কি মারেন দেখবেন এটা স্ক্রিনের বাইরে চলে গেছে তো আমাদেরকে কি করতে হবে এই যে হিরোটা আছে এই হিরোকে এইটুকু স্টেজের মধ্যে আটকে দিতে হবে এটা আমরা কি করে করব এটা আমরা নেক্সট ভিডিওতে শিখব আজকের জন্য এতটাই যে আমরা কি করে কিবোর্ড থেকে কি প্রেসের মাধ্যমে হিরোকে মুভ করাতে পারি বোঝা গেছে ওকে তো বন্ধুরা গেম ডেভেলপমেন্টের একটা ছোট্ট পার্টকে আমি খুব সহজ ভাষায় আপনাদেরকে বোঝাবার চেষ্টা করেছি আশা করছি ভিডিওটা আপনারা বুঝতে পেরেছেন যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে লাইক দিয়ে আমাকে মোটিভেট করতে ভুলবেন না এরকমই অনেক ছোট ছোট পার্ট নিয়ে একটা বড় গেম তৈরি হয় তো এরকম আরও আরও পার্টগুলোকে জানতে হলে আপনাকে আমাদের চ্যানেলের সঙ্গে থাকতে হবে তার জন্য আপনাকে সাবস্ক্রাইব করতে হবে আর বেল আইকনে ক্লিক করে দিতে হবে যাতে ইন ফিউচার আমার তৈরি করা কোনো ভিডিও আপনার থেকে মিস না হয়ে যায় তো ভিডিওটা আপনার বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে শেয়ার করতে পারেন তাদের তাদের কাছে নতুন কিছু শেখা হবে আর আমার আপনার বন্ধুর কাছে আপনারই হাত ধরে পৌঁছে যাওয়া হয়ে যাবে তো দেখা হবে বন্ধুরা পরবর্তী ভিডিওতে তদিন খুব ভালো থাকবেন